Oi, gente. Bem-vindos à Porta da Lu. Gente, eu aproveitei que a chuva deu uma teguinha, porque aqui no Rio a chuva não tá dando trégua. Tá demais. Então, olha. Cenésio no meu grute. Olha, paraguaense, tudo aqui no chão, tá, gente? Ó, tá vindo bebezinho ali do lado. Gente, tá enorme. Olha esse Francisco Balde. Ó, muito grande, gente. Aqui uma mão na loa. Aqui uma perle. Olha o tamanho dessa perle, gente. Olha, a mauna tá menor do que a perle. Olha isso. Aqui é um uma paraguaense, um sedum bronze, outro Francesco Baldi. Ali, gente, eu não sei qual é essa pequenininha aí. Eu acredito que seja uma Debbie, mas ela tá tão verdinha. Não tenho certeza, mas eu acho que é uma Debbie, que eu plantei uma Debbie aqui. Ou é ela ou é essa bebezinha aí, ó, gente. Aqui é um eônio, né? Ou eônio, como o pessoal tá falando agora. Uma topsiturve que eu plantei bem miudinha e olha como é que ela tá grandinha. A croma, gente, eu tirei a croma do vaso e botei aqui porque as que estão aqui estão se desenvolvendo tão bem... Ó, outra perle, uma paraguaense gigante, já com um bebezinho ali do lado, um Francesco Balde, enorme, olha gente, é muito grande. Devido à chuva, olha a quantidade de mato, gente. Vou ter muito trabalho por aqui depois. Aqui tem o outro Aione, ó, Castelo Pai Vai, né? Ali tem uma nodulosa, tem essa, agora eu esqueci o nome dessa, gente. Aqui tem uma ripsales. Olha essa, gente, como tá linda. Linda demais. Olha. Eu acho que essa é a tetragona. Tá muito linda. Aqui é a crassula volcensis. Eu passei ela para esse vasinho de barro aqui, ó. Também gostou muito. Ela acabou de dar flores. Ela é linda. Sou apaixonada por essa crassula. E por essa também, né, gente? Aqui é o meu cacto amendoim, que eu fiz um replante nele, ó, porque ele tava com pouca terra, pouco substrato, né? Aí eu botei essas pedrinhas aí, ó, botei nesse vasinho também. Aliás, ele já estava nesse vaso, eu só fiz o replante porque tava com pouca terra. Gente, aqui era um galinho de pulvinata e de Francesco Baldi. E um outro ali de paraguaense, que eu, que eu fiz uma decapitação, né? E olha, gente, que linda tá essa pulvinata. Olha, mas tá linda demais. E o Francesco Balde também. Essa daqui, gente, é um cedo meio gordinho. Eu não sei que cedo é esse, gente. Olha, tem mais pra cá, ó. Eu comprei ele todo magrinho e tá nascendo assim, é, bebezinhos, por aqui assim, ó. Por aqui assim, tá vendo? Ele tá começando a encher e nasceu esse, essa calancho aí, a calancho por aí. Aqui é uma outra calancho. Uns estão dizendo que chama calanque agora, né, gente? Mas eu sou da moda antiga, eu vou continuar falando calancho aí. Olha... Como tá linda, gente. Ela tomou conta do vaso. Como tá chovendo muito, ela tá pouco pintadinha. Mas ela fica bem pintadinha quando tá no sol. Olha. 
Nem sei se eu falei correto, gente. Ela fica bem pintadinha quando tá sol. Como tá chovendo, ela quase não tá ficando pintada, né? Correção aí. Olha, gente, muito linda. Essa tava no chão porque tava com conchonilha, aí eu passei remédio nela, passei SBP. Aí ela tá aqui separada das outras enquanto isso. Essa daqui encheu bastante, ó. Gente, eu agora es eu esqueci o nome dessa, que estranho. Não consigo lembrar de jeito nenhum. Mas tá linda. Voltei, gente, que tá passando o carro do hortifruti, aí vocês já sabem, né? Então, não lembro o nome dela, só sei que é linda demais. Gente, olha a minha paraguaense. Olha, tá um sonho. Aqui no meio dela, não vai dar pra eu mostrar pra vocês, tem uma mudinha muito miudinha de Deb. A, a Deb é as... Conchonilhas acabaram com ela, não teve jeito de eu salvar, né? E a minha sorte foi que eu espalhei algumas folhinhas por aí. E agora aqui, nesse vasinho da Paraguaense, tem uma mudinha de deb. Olha, gente. Meu colar de rubi. Pensa numa suculenta para dar florzinha. É essa daqui. Ela dá muita florzinha. E olha, gente, como ela tá comprida. Muito comprida. Aqui no meio, ó, vocês estão vendo uma barbinha de Moisés. Que ficou um galinho aí e disparou. Aqui também, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nessas aleias, ó, caiu um pedacinho de barba de Moisés. Olha como tá lotado agora e olha ali gente algumas mudinhas que eu não sei de que que é ainda aqui foi um replante que eu fiz do colar de bananinha eu acho que eu não tinha mostrado para vocês ainda então aqui eu fiz o replante ela ainda tá se adaptando essa tá bem cheinha ó e vem bastante mudinha lá dentro tá vendo gente Muita mudinha. Ela tá uma graça. Ó. Muito fofa. Aqui tem um colazinho de pérola que eu tô pelejando com ele. Vou ver se agora vai, né? É uma das que eu tenho dificuldade, mas eu, amo, eu gosto tanto dessa planta. Vamos ver, né? Agora essa daqui, gente, essa daqui eu vou fazer outro vaso, mais uns dois, que eu quero botar pelo quintal assim, penduradinha. Essa e a outra, né? Tá ficando bem bonita. Elas gostaram muito desse lugar, mas eu tô, planej... Tenho... tô com planos pra elas em outro lugar. Vamos ver, né? Como é que vai ficar? Ó, ela tá assim... Olha, gente, essa daqui que eu tinha só um galinho. Olha isso, gente. Eu adoro essa suculenta. Olha isso, gente, como ela tá lotada. Como o sol tá escasso por aqui, as pontinhas estão bem pouco vermelhinhas. Só dessa, desse galho maiorzinho aí. Olha. Linda, né? Gente, alguém sabe me dizer que suculenta é essa? Eu tenho uma desconfiança que seja aquela do Dr. Cornelius. Zu, se estiver assistindo Plantas da Zumira, fala aí para mim. Eu acredito que seja Dr. Cornelius, mas eu tenho muita dúvida. Eu não conheço, né? E, gente, finalmente meu colar de golfinho... Consegui acertar, ele tá começando a ficar gordinho. Tô muito feliz com ele. Gente, eu botei terra pura, sem nada. Quer dizer, terra e humus de minhoca. Não botei areia. Não botei nada, que eu percebi que ele gosta de bastante umidade. Então, depois que eu fiz isso, 
Ele tá bem gordinho, ó. Essa daqui eu achei que tinha perdido, mas ela tá rebrotando aqui. É uma orostaxis. Gente, deixa eu aproveitar que tô por aqui para mostrar, ó. Plantei meu pinheiro. Tô feliz da vida, ó. Aqui tem um tostãozinho. Ó, botei nesse vaso grande, ó. Tá pegando chuva. Aqui, ó, essa calancha eu fiz o replante. Desse galho grande aí, ó, eu fiz todas essas mudinhas aqui. Aliás, gente, dois galhos grandes. Esse e esse, são duas cores. Eu fiz todas essas mudas. Meu cactozinho tá aqui, ó, cada vez mais lindo. Gente, minha paixão, ó, minhas orelhas de elefante com a marmorata. São lindas demais, né, gente? Tem muitas. E olha que eu já dei muita muda dessa. Aqui, gente, olha. Ripsales. Com essa colher de cobre aí gigante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Vou afastar essa calancha aí. Olha, gigante. Gente, e olha essa calancha aí, o tamanho. Essa colher de cobre, eu pre pretendo copiar o que eu vi lá no, ca no canal do, da, do Vando e Fabi. Eu pretendo fazer um arranjo que eu vi lá no canal deles, que ficou lindo. Ó, minha Oreo. Vou acelerar que o vídeo já tá ficando grande, né, gente? Uma Gilva. Olha, gente, minha Capitela. Que linda, só falta sol, né? <risos> A Dorete. O Miles, olha como tá linda, gente. Brotando, ó. A minha caraculata. Olha as folhas que nasceram aqui em casa, como estão enormes. Minha pálida. Coração partido. Fiz o replante também. Aqui é o meu, meu rabo de rato. Aqui é uma hérnia. Aqui minha paixão metálica. Gente, olha essa topsy turve. Olha o tanto de broto. Black Prince. Pulvinata. Patinha, ovífero. Essa daqui, orostaxis também, que é um mix de suculentas na galinha. Essa daqui fica aqui na minha cozinha, no vasculhante. E essa outra também, gente. Para quem queria ficar com pouca suculenta, não tá sendo tão pouca assim, né? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.